ఈ ఎమ్మెల్యే గారు వస్తారంటారా ఆరు గంటల కల్లా వస్తానన్నారు ఎనిమిది అయింది ఇంత వరకు రాలా లేటు గారు రావడం నా ఎవరికి బాగా అలవాట్లేండి ఒరే మనకి చాక్లెట్లు ఎప్పుడు ఇస్తారు రా జెండ ఎగిరేసాక ఆ జెండ ఎప్పుడు ఎగిరేస్తారు ఎవరో పెద్ద మనిషి వస్తారంట ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడు తెలీదు ఈ పాటికి ఢిల్లీ దగ్గర నుంచి గల్లీ వరకు అన్ని చోట్ల జెండ వందనం చేసేసి ఉంటారు అయితే కానీ ఎమ్మెల్యే గారు ఎప్పుడు వస్తారో తెలీదు చూడండి పాపం పిల్లలు ఎండలో మాడిపోతున్నారు అరుగో వచ్చేసారు రండి రండి రిబ్బంది సార్ మీరు జెండా ఎగరేయాలి సార్ నీ కళకి నేనేమైనా బోకలా కనిపిస్తున్నానే అదేమిటి సార్ లేకపోతే ఏమిటా ఎవడైనా గాలి పడాలు ఎగరేస్తారు పావుడాలు ఎగరేస్తారు కాలు ఎగరేస్తారు ఏడవడంటే బాబు కోతల పోకుండా వెళ్ళమంటా ఇవాళ ఆగస్టు పదిహేను సార్ అయితే ఏంటా నీ పుట్టినరోజా మన దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు దానికి నేనేం చేయాలా బాబు ఈ తాడు లాగండి ఏమవుతుంది జెండా ఓపెన్ అవుతుంది ఇలాంటి చాలా లాగేశాను లాగేస్తాను నీసుడా నీలాంటి వ్యర్థమని జెండా ఉందన్నా నీకు పిలవటం నాదే తప్పురా నీ పాపిస్ట్ చేతులతో ఆ జెండాను తక్కి అర్హత కూడా నీకు లేదురా గాంధీ ఏంటి నాన్నగారు ఈ జెండా నువ్వే గ్రై జరిగిందేదో జరిగిపోయింది బాధపడుకో అన్నట్టు హాస్టల్ నుంచి అమ్మాయి ఇత్రం రాసింది నాలుగు రోజుల్లో పరీక్షలు అయిపోతాయట అయిపోగానే వచ్చేస్తానంది ఏటా షాకేపే చూస్తున్నావు తాగొచ్చానా లేదు నువ్వు చంప మీద కొట్టిన దగ్గర నుంచి పచ్చి మంచి రోజు కొట్టలేదు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి నువ్వు హెడ్ మాస్టర్ కదా నా హెడ్ లోకి పెద్ద డౌట్ వచ్చింది అది తీర్చుకుందాం వచ్చాను ఏమిటది పొద్దున ఏంట్రా అన్నావు ఈ రోజు ఆగస్టు పదిహేను మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది అన్నావా ఉరుకా అన్ని జోకులు ఇదిగో పొద్దునమ్మా నువ్వు చెప్పు మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందా ఇంత రాత్రి పూట ఇంటికి వచ్చి గొడవ చేయడం బాగాలేదు బయటకు వెళ్ళండి నేను అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పు స్వాతంత్రం వచ్చిందా రాలేదా వచ్చింది నువ్వు కూడా మళ్ళీ అబద్ధాలు అన్ని పొగుడు బుద్ధులు గాంధీ గారు ఏమన్నారా ఆనది అర్ధరాత్రి ఒంటరి గేలు వచ్చినప్పుడే మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు చెప్పాడండి అయితే ఈ రాత్రితో తేలిపోవాలి మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందా రాలేదా అని ఓ పని పొంతలమ్మా నువ్వు ఈ అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా గాంధీ సాక్షి దాకా వెళ్ళి సేఫ్ గా తిరిగి వచ్చావు అనుకో మీ మొగుడు పిల్లలు చెప్పినట్టుగా మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినట్టే లేకపోతే రానట్టే ఏంటలా చూస్తున్నావు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళేదను మీ ఆయన పంపిస్తాను రోడ్డు మీద కాదు పైకి అయితే బయలుదేరు లేకపోతే నువ్వు పోతావు నేను చచ్చిపోయిన పర్లేదు అయితే చాలు అయితే చేయకండి నేను వెళ్తాను అది వెళ్దామంటే ఈ బట్టలని తీసేసి వెళ్ళొచ్చి ఫ 
ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವಚ್ಚಿಂದ್ರಾಲಿದು ಪೇರು ರಾಮನಾಥ ಈ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಟಿ ಪಕ್ಕನೇ ಉಂಟಾವ್ ಈನ ಮಹಾ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ತು ಭಾರ್ಯನು ವಿಪರೀತಂಗಾ ಅನುಮಾನಿಸಿ ರೋಜು ಅವನಿಗೆ ಚತ ಕೊಡ್ತೂ ಉಂಟಾನಂಡಿ ನೇನ ಆಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೋ ಲೆಕ್ಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡಿ ಚಪಗೊಡ್ದು ಕಾನಂಡಿ ಮಾ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಡಂ ನ ಲೆಕ್ಕಲ ಏನನ ಸಾರ ಹಿಂಸಿಂಚೇವಾಡು ಸಾಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕಟ್ಟೇವಾಡಂಡಿ ಗತರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಭಾರ್ಯನ ಅನುಮಾನಿಸಿ ನಗ್ನಂಗಾ ಚೇಸಿ ನಡುವಡ ಬದುಕು ಪಂಪಿಸಾರಂಡಿ ಪಾಪ ಮಾ ಮಹಾತಲ್ಲಿ ಆ ಅವಮಾನ ಭರಿಸಲೇಕ ಗುಳ್ಳೋ ಕೆಳ್ಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡೆ ಭಾರ್ಯನೆ ಅವಮಾನಿಸಿ ಅನುಮಾನಿಸಿ ಆಮೆ ಮರಣಾನಿಕೆ ಕಾರಕೊಡೈನ ಈ ಮುದ್ದಾಯಿಕಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಜೀವ ಕಾರಾಗಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಟಮೈನದಿ ರಾತ್ರಿ ತಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲು ಕೂತಲು ಪಂಪಿಚ್ಚೇವಾಳ ಪೋನಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಪಂಪಿಸಿ ಏನ್ ತಾಂದಾನ ಬಟ್ಟ ಬಯಲು ಚೇತಾವೇಟ್ರ ನಾಲ್ಕು ಗೋಳ ಮಧ್ಯ ಮನವೇ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು
చచ్చిపోయింది నా కూతురు చచ్చిపోయింది అవును నా కూతురు చచ్చిపోయింది కాదు నా కూతురు చచ్చి బతికిపోయింది నా కూతురు ఇంకా ఎవరు 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 ఏమి చేయలేరు నా కూతుర్ని నేనే చంపేశాను నా చేతులతో నేనే చంపేశాను ఎందుకో తెలుసా నేను బతుకుండగానే నా పెళ్ళాన్ని కాపాడుకోలేకపోయాను ఇప్పుడు నేను జైలుకి వెళ్తే నా కూతుర్ని వీళ్ళు బతకనివ్వరు ఈ లోకం బతకనివ్వరు దాన్ని బతకనివ్వరు అందుకే అందుకే నా కూతుర్ని నేనే చంపేశాను ఇప్పుడు నా కూతురు క్షేమం దాని శీలం క్షేమం దాని బతుకు క్షేమం ఇక దాన్ని ఎవరు 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 ఏమి అరవద్దే పిచ్చి మొహమా అన్న కోపం వస్తుందని పావురాన్ని చెప్పాడు చెప్పాను నా మాట విన్నావా లతా మంగేష్కర్ టైప్ లో కుహు అని కూని రాగాలు తీసావు కూని అయిపోయి టిఫిన్ అయిపోయావు అంతే అన్న నేను వేసే చెప్తా ఏంటి వాయిస్ రైజ్ అవుతుంది అది అన్న తినేసింది అయ్యో అయ్యో ఇది సాక్షాత్తు అన్నగారు తిని పారేసిన బొమ్మిక అండి నేను ఎవరో వేసారనుకున్నాను మహాప్రసాదం ప్రసాదం పులిహోర తెచ్చానండి ఇలా అది అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టి చెత్తం అసలు దేవతలకు నైవేద్యం పెట్టడం ఏమిటండి నా మొహం మీలాంటి వాళ్ళకు నైవేద్యం పెడితేనే పుణ్యం పురుషార్థం కానివ్వండి దుర్భాగ్యశని కాండాత్ కాండాత్ పిల్లలు హంతి క్షమించమ్మా భక్తితో చేయాల్సిన పూజ భయంతో చేయాల్సి వస్తోంది గట్టిగా గంట కొట్టడానికి వీల్లేదు పెద్దగా మంత్రాలు చదవటానికి వీల్లేదు చివరికి నీకు నేను నైవేద్యం పెట్టే పరిస్థితి కూడా నోచుకోలేదు అపరాధ సహస్రానికి కాలింగ్ బల్ కొట్టింది నేను కాదన్నయ్యా ఈయన కొట్టాడు నమస్తే అన్న ఏంట్రా నిన్ను మన ఎంపీ నరసింహం గారు రమ్మంటున్నారు ఎక్కడున్నాడు ఇంత శ్రద్ధగా అనాసేవానికి కర్మకాండలు చేస్తున్నాడు ఇంతవరకు ఇటువంటి మంచి మనిషిని నేను చూడలేదు ఆయన మనిషి అన్నావంటే ముందు వెనక చూడకుండా నిన్ను మద్రు చేస్తా హలో మహాత్ముడయ్యా ఆయన ఎవడు పొద్దునే తలకూరు పెట్టేస్తున్నావు నడి రోడ్డు మీద పడి ఉన్నాడు రాజకీయ నాయకులం కదా 
జనంత పబ్లిసిటీ ఉంటుందని బొందల గడ్డగా తోలుకొచ్చిన అది సరే నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నా ఆ అప్పర్ బత్వానికి కిందోని చూడు ఎవరి లోయర్ బర్త్గాడు మన పోజిషన్ మల్లేష్ గాడు నీ పని నువ్వు చూసుకున్నా తమ్మి అన్నా వినిపించుకోలి ఆడి పల్లె నీడిచి మన పనులు ఏలు పెట్టిండు మరి నాకు మండదా అందుకే మన రవిగాంత్ తోని మార్నింగ్ వాక్ లో ఏపించేసి ఈడకి తీసుకొచ్చి టూ ఇన్ మెన్ లెక్క తగలేసి కవరేజ్ చేస్తున్నా హిస్టరీ వద్దు మ్యాటర్ అంటే చెప్పు కాని మనమే చంపినమని ఆ టూ టౌన్ ఎస్ఐ గానికి తెలిసి మన రవిగాంత్ ని అరెస్ట్ చేసి నొక్కబోయిండు పెద్దలతో మనకి ఎందుకయ్యా కళ్ళు మూసుకోమన్నా ఎస్పీనని కూడా చూడకుండా నా మీదే కళ్ళర్ చేసి అక్కడికి లక్షణ రాఫర్ చేశాం లాయర్ నన్ను కూడా చూడకుండా నన్నే కోర్టు గిడుస్తాను అన్నాడు చూస్తుంటే పెద్ద మగాడ్లా ఉన్నాడు కదా అని నేను నైటీ వేసుకొస్తానన్నాను లాకప్ లో పెట్టి మక్కలు ఇరుకొడతానని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు అంటే ఆ ఎస్ఐ గారిని సైలెంట్ చేసి మన రవి గారిని బయటికి తీసుకురావాలి అంతేగా గంతి యాభై వేలు అవుతాయి ప్రొసీడ్ అయిపో ఇంటికి వచ్చి పేమెంట్ తీసుకపో ఎందుకు తలుపులు తీసి మా వాణ్ణి తీసుకెళ్లడానికి నేనే తలుపులు తీస్తాను మీ వాణ్ణి బయటికి తీయటానికి కాదు మిమ్మల్ని లోపలు తీయటానికి ఇదే మరి సీరియస్ గా కామెడీ అంటే కామెడీ ఏంట్రా వీళ్ళతో వచ్చిన గొడవే ఇది కాకి డ్రెస్ వేసుకోగానే వీరావేశం వచ్చేస్తుంది అర్జెంట్ గా అన్యాయాన్ని ఎదుర్కొని నాలాంటి వాళ్ళని బొక్కలు తోయాలని ఆత్రంగా ఉంటుంది దీనివల్ల మీకు బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ ఇలా కూర్చుని ఆలోచించండి ఇప్పుడు వ్యాస్ గారు ఉన్నారు ఆయన మీకన్నా పవర్ఫుల్ ఆఫీసరే కదా ఆయన చనిపోతే ఏం చేశారు జనాలతో పాటు మీ పోలీసు వాళ్ళు మర్చిపోయారు అలా ఎంతో మంది చచ్చిపోతున్నారు మనము మర్చిపోతున్నాం ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళని తీసుకోండి మా అన్న వీరప్పను ఉన్నాడు అడవిలో పెట్టమవుతుంది వింటూ గండ చక్కలు గాలి పీల్చుకుంటూ జాలిగా బతికేస్తున్నాడు మా బాయ్ దావుతున్నాడు లేకపోతే మన ఇంటి నంబర్ ఎంత ఎంతరా టూ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ హలో ఏం చేస్తున్నా చెల్లమ్మా బొట్టు పెట్టుకుంటున్నాను వద్దమ్మా దాంతో ఇక నీకు పనుండకపోవచ్చు ఆయనకి ఏమైంది ఇప్పటి వరకు ఏం కాలేదమ్మా ఇంకో అరగంటలో పెద్ద యాక్సిడెంట్ కాబోతుంది అవుతుందా అయ్యిందా అవుతుంది నువ్వు సరిగా నాలుగున్నర కల్లా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వచ్చాయమ్మా బతికుంటే సేవలు చేసుకుంది గానీ పోతే శవాన్ని తీసుకెళ్తూ గానీ ఏంట్రా వార్నింగ్ ఇస్తున్నావు ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యి దారిలో కొంచెం లేట్ అయింది ఇదిగో మీ ఆయన బావగారికి మరీ దేశభక్తి ఎక్కువైతే కాస్త బుద్ధి చెప్పామమ్మా అన్నని మొహం చూడకుండానే జాలి పడి సంసార జీవితానికి పనికి వచ్చేలా కొట్టే చదివి పెట్టాడు ఓ నెల రోజుల్లో మామూలు మనిషి అయిపోతాడు నువ్వు మాత్రం మామూలు మనిషిగా తయారు చేసుకో లేకపోతే ఈసారి హాస్పిటల్ కాదు డైరెక్ట్ గా శ్మశానానికే వస్తాను చెల్లమ్మా బాయ్ సార్ <laughs> 
మందగిరికి <laughs> 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 దోచేసుకుని <laughs> 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 నువ్వేమో పూలం దేవి వీరప్పన్ అంటూ బాబు భుజం మీద చెయ్యటం గుర్రెట్టావు బాబు నీ చేయి స్తంభం మీద సైడ్ అయిపోయాడు నన్ను కాదు ఎక్కడికి వెళ్తాడే ఆరేళ్ల పసిపిల్లను మానభంగం చేసిన ట్యూషన్ మాస్టర్ చాక్లెట్ చేతులు పెట్టి మీరు మనుషుల పశువుల ఆరేళ్ల పిల్లల్ని రేపు చేస్తే బాధపడాల్సిందిపై సిగ్గు లేకుండా నవ్వుతున్నారా అదే నీ చెల్లో నీ అక్క కూతురు అయితే ఇలానే నవ్వుతారా మిమ్మల్ని కరి పెంచేది ఆడది మిమ్మల్ని కట్టుకుని మీ వంశాన్ని నిలబెట్టేది ఆడది మీరు చూస్తే కన్నీళ్లు కట్టేది ఆడది అలాంటి ఆడదాన్ని గౌరవించకపోయినా కించపరచకండి చేతనైతే మగజాతిలో పుట్టినందుకు అలాంటి కామాంధుడిని పట్టుకుని బుద్ధి చెప్పండి లేదా సిగ్గుతో చావండి ఏమిటి సీతారామయ్య గారు ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు పరీక్షలు పూర్తి చేసుకుని ఇవాళ మన భారత్ వస్తుందయ్యా మన భారత్ వస్తుందా ఏమిటి సార్ శుభార్త మాకు ఇంత లేట్ గా చెప్తారు ఏమంటే ఆదాయ గారు రెండు రోజులు మన భారత వచ్చేస్తుందిట అలాగా ముందే చెప్పుంటే ఏకంగా బస్ స్టాండ్ కే వెళ్లే వాళ్ళంగా మీరంతా వచ్చి ఏదో అట్టాసం చేస్తారని రాహద్దని చెప్పండి భారతం వస్తే మళ్ళీ మనం అంతా చిన్నపిల్లలు అయిపోవచ్చు అది 
ఏదో మాట్లానే వచ్చేసింది అయిన వాళ్ళకి దూరమైన వాళ్ళు అంతా దగ్గరే అని తల్లి మీ తాతగారు దైవ అంతా సంతోషంగా ఉన్నాం చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ నుంచి నన్ను దీవిస్తుంటే ఎలా ఉంటాను బ్రహ్మాండంగా ఉంటాను పరీక్షలు బాగా రాసావమ్మా ఫస్ట్ క్లాస్ గ్యారంటీ అంత గ్యారంటీగా చెప్తున్నావు వీక్ తర్వాత ఏం చదువుతావమ్మా ఇక చదువుకి పుల్ స్టాప్ పెట్టేసి ఇక్కడే ఉండి మీ చేత మార్నింగ్ వాకింగ్ లో జాగింగ్ లో చేస్తాను అయితే ఈ రోజు నుంచి ఆశ్రమం పాఠ్యత్రి నీకే అప్పగించి నేను వీళ్ళలో కలిసిపోతా ఇగో తాడా రేపు పొద్దున గుడికి వెళ్ళొచ్చి తీసుకుంటాను ఈ గుడి పూజారి మీరేనా సాక్షాత్తు నేనే ఏ ఎంతో కళకళ్లాడుతూ ఉండాల్సిన ఈ దేవాలయం ఇలా పాడుపడిపోయింది ఏంటండి అంతకు ముందు ఆలయంలో అమ్మవారు ఒకటే ఉండేది కాబట్టి కలకల్లాడుతూ ఉండేది ఇప్పుడు అమ్మవారితో పాటు ఓ రాక్షసుడు వారి కంపెనీ తగలడ్డారు కాబట్టి నిలవల్లాడిపోతోంది రాక్షసుడా అవునమ్మా ఆ రౌడి మీదవా ఈ గుడిని డెన్గా మార్చుకుని ఎక్కడే అఘోరిస్తున్నాడు దాంతో వారికి భయపడి భక్తులెవరూ గుడిలోకి రావటం లేదు ఐడియా లేక అర్చన చేయించుకోవడం కోసం వచ్చినట్టున్నారు పక్కనే లేటెస్ట్ గా హస్తలక్ష్మి గుడి కట్టారు అక్కడికి వెళ్ళండి బెటర్ ఏ ఇక్కడ మీరు చేయరా నేను చేస్తానమ్మా కానీ మీరు వారి కంటబడితే ఏం చేస్తాడు వాడికి ఐడియా ఉండదు నాకేం భయం లేదు మీరు కానివ్వండి ఓరి నాయనం వాడి కాలింగ్ బిల్ కొట్టారేతమ్మా గుడి గంట కాలింగ్ బిల్ ఏమిటండి కలికాలం దీన్ని వాడు కాలింగ్ బిల్ లాగానే వాడుకుంటున్నాడు ఎవడరాదే బెల్ కొట్టింది అది వచ్చేసాడు ఇక నీ పని అష్టోత్తరమే మన కాలింగ్ బిల్ కొట్టి అన్నకి దండం పెట్టకుండా దేవుడికి దండం పెడుతుంది ఏంట్రా ఎవరో కొత్త కస్టమర్ అన్న గురించి తెలిసి ఉండదు అందుకే అన్న లుక్ పడింది బుక్ అయిపోయింది శ్రీ పరాశక్తి దేవత సంపూర్ణ ప్రసాద ఫలసిద్ధి రస్తు మళ్ళీ సెకండ్ బిల్ కొట్టింది ఏంట్రా ఇది నిజంగానే దాని గుడి గంట అనుకుంటుందేమో గుడిలో సిగరెట్ కాలుస్తావా మా అన్న బాడీకి బీడీ పెడదు చుట్ట కూడా పడదు అందుకే సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు షటప్ పవిత్రమైన దేవాలయంలో షూరు వేసుకుంటారా మనుషులు కాదు మీరు ఏంటి దగ్గర రెచ్చిపోతున్నావు మా డెన్ కొచ్చి కాలింగ్ బెల్ కొట్టిందే కాకుండా రెండు దమ్ములు కూడా కొట్టిన సిగరెట్ ని మా అన్న నోట్ నుంచి పీకి పారస్తావా ఎన్ని దమ్ములే నీకు ఈ వాలి ముందు మా గాలిని కొడతావా నిన్ను తిట్టి మమ్మల్ని కొట్టి అలా వెళ్తుంటే సెంటర్ లో స్టాచ్యూ అలా చూస్తూ నిలబడతా వింటానా చాలా బాగుంది This is Golconda Tombs. Please wait here. I'll bring the tickets. Okay? Okay. Wow! You can't get the money. 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 Hey, you can't get the money. You can't get the money. Wow. Thanks for your money. You can't get the money. You can't get the money. Hello. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Hello. 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 కదా 
అభిషేక్ బచ్చన్ చెప్తున్నాడు Can you explain that in English, please? Oh, Jenny, tell us all. Maaku English piece at the tenth grade or something. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> come on, come on. Yeah, yeah, run, run, pardon, pardon. <laughs> come on, come on. What's this place? Idi, me regular ka dong thangam jaise place. What's dong thangam? Adi, chepte ardan kargani chase supistam. Look there. One minute. <laughs> ఏంటి నాకు ఎక్కడ తొక్కల ముక్కేసి ఆట కొట్టేదని ప్లాన్ చేస్తారా అంటే గింటలేదు తొక్కలేదా ఉంది చేస్తారండి ఇలా తీ ఇలా అయితే షో అదేంటది ఆ షో చూపించడం ఏంటి నమ్మకం లేదా ఆ షో 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 పాయింట్లు చెప్పు నాయన ఇల్లు ఇదేంటిది మీరు కలిపేస్తారేంటి కొట్టింది అక్కడ నీ పాయింట్లు ఎన్ని ఫుల్ మరి అదే డబ్బులు ఇచ్చి ప్యాక్ కలిపు అరే సిగరెట్ ఉంటే రా కలిసి పెడతా సిగరెట్ నువ్వు కాలిస్తే నిన్ను సిగరెట్ కాలుస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ లొద్దు సిగరెట్ ఓ తీసుకో పవిత్రమైన దేవాలయంలో సిగరెట్ కాలుస్తావా నన్నెందుకు తనే నాకు అర్థం అయిపోయింది పవిత్రమైన దేవాలయంలో చెప్పులు వేసుకున్నాను కాబట్టి అంతే కాదు ఈ రోజు నుంచి మన మకాన్ కూడా గుడి బయట గుడి లోపల కాదు అర్థమైందా సామాన్లని షిఫ్ట్ చేయండి తొందరగా ఇది కళా నిజమా అమ్మ పరాశక్తి ఆ అమ్మాయి ఇంకో రెండు సార్లు గుడికొచ్చేలా చేశావంటే వీళ్ళు ఊరే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు ఏంటి బాయ్ సామాన్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నావు దొంగతనం చేస్తావా సిగ్గులేదు అంటే దొంగతనం మగాళ్ళు మాత్రమే చెయ్యాలా హలో ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ లేడీస్ కూడా ఉందని తెలుసా చిచ్చి మర్యాదగా పెట్టేటి కొట్టేసినవి తిరిగిచ్చే అలవాటు ఈ జ్యోతి లక్ష్మి జాస టేసినప్పుడే మారేసింది నువ్వు కొట్టేసిన పెట్టి ఎవరితో తెలుసా ఫార్నర్స్ ని వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా పోగొట్టుకున్నావని షటప్ భారతదేశం అంటే చాలా పవిత్రమైందని భారతీయులంతా మంచి వాళ్ళనే సదభిప్రాయంతో ఇక్కడి వృద్ధ శరణాలయాలకి అనాథ శరణాలయాలకి డొనేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన దొంగతనం వల్ల వాళ్ళు మన గురించి మన దేశం గురించి ఎంత నీచంగా మాట్లాడుకుంటారో తెలుసా అసలు మీలాంటి వాళ్ళ వల్లే మన దేశం పరువు నాశనం అవుతుంది ఏ వెళ్ళవమ్మా పరిగెట్టిందిపోయినా <laughs> 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 పది మంది మీద పడి బ్రతకడం మానుకోండి ఏంటక్కాయ్ 
బాయ్కి నా మీద సెకండ్ థాట్ ఏమైనా ఉందంటావా అసలు నీ మీద ఫస్ట్ థాట్ ఉందంటావా హలో అన్న నమస్తే నేను నరసింహని మాట్లాడుతున్నా ఏం లేదన్నా గా కాంట్రాక్ట్ ఫైల్ గురించి జరంత యాద్ చేద్దామని ఎట్లానా థ్యాంక్స్ ఏ థ్యాంక్స్ అన్నా ఏ నీ ఆబి నాకు తెలియదా అందుకే పప్పి అని ఒక పూర్ణి పంపిస్తున్నలే లేలేలే బిల్కుల్ ఫ్యామిలీ టైప్ అన్నట్టు గా పోర్ ఎంత మంచిదంటే కూకో అంటే చాలు అనుకుంటది ఆ పంపిస్తాన అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఆ కరెంట్ బుకింగ్ ఆ కరెంటే అయితే నేను నైట్ వేసుకుంటా ఓయ్ ఏడికి వెళ్ళి నైట్ వేసుకునే ఉంటే ట్రాఫిక్ మొత్తం జామ్ అయిపోతది ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్ పోయి ఆడేసుకునే ఐటి కస్టమర్ ఎవరు అదే ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ లేడా హనుమన్ తప్ప ఆయనా బాగా ఏజ్డ్ కదా ఏయితో మనకేం పని మన పని కావాలి చల్ పో సరేలే హలో నేను సార్ అర్జెంట్ గా రమ్మని కవర్ చేశారు ఏం లేదు బా మన బ్లూ మూన్ హోటల్ క్యాబ్ రన్ నడిపిస్తారని ఆ మహిళ మండలి అధ్యక్షురాలు వీరలక్ష్మి లేదా కంప్లైంట్ ఇచ్చిందంట మీ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మన స్టాఫ్ ని మొత్తం అరెస్ట్ చేసిండ్రు దీనికి ఎంత టెన్షన్ ఎందుకు సార్ నేను వెళ్ళి విడిపించురాను ఆగిట్లా చేస్తే ఆ వీరలక్ష్మి సైలెంట్ ఉంటదా మళ్ళీ కిరికిరి చేస్తుంది ముందు దాన్ని నోరు మూయించాలి సింపుల్ ఆ వీరలక్ష్మి లాగే కాఫీలో నాలుగు స్లీపింగ్ పిల్స్ చేసి పడుకోబెట్టేస్తాం ఆ తర్వాత మన రవి గారు వెళ్ళి బ్లూ ఫిల్మ్ తీస్తాడు దాన్ని కాపీ చేసి మహిళా మండలికి సప్లై చేస్తాం దాంతో కేసు తీసుకొస్తే వార్తలు ఎవరు తెలుస్తారే వీడు మరీ రోజు రోజుకి టూ మచ్ అయిపోతున్నాడే అరే మొన్న యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోయినా డే అయినా బొమ్మ చూసి జీపీఎస్ కలిపి తీసుకురమ్మంటాడు తను చచ్చిపోయిందే అని నమ్మించాలి నేను చచ్చాను సర్లే మొన్న బీబీసీ న్యూస్ లో అదేదో దేశపు లేడీ ప్రధాని ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానంటే వెళ్లి రైడింగ్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చేయమన్నాడు మరేం చేసావు మన పప్పీకే ముసుకేసి ఆవిడే ఈవిడని కరెంట్ తీసి లోపలికి తీసుకురాయిన కిందికి విధి చేసి రేపు రేత్రికి ఆ పోరని పక్కన నిలబెడతా లాయరు ఆ పోరి అని ఉంటుందా టీవీ స్టేషన్ లో ఉంటుంది అయితే నుక్కరాండి మేడం మీకోసం ఎవరు వచ్చారు వన్ మినిట్ ఓకే ఎవరండి హాయ్ భారతి ఎప్పుడొచ్చేవే నువ్వు టీవీలో బాము పేలుడు లాంటి బ్యాడ్ న్యూస్ కూడా నవ్వుతూ చెప్తున్నప్పుడు సరే కూర్చో ఇంతకి హైదరాబాద్ ఎప్పుడు వచ్చావే వారం రోజులైంది వారం రోజులైతే ఇప్పుడు కలవటం మళ్ళీ మీకోసం ఎవరు వచ్చారు ఎవరు నేను ఎస్పీని ఎంపీ నరసింహం గారు రైట్ హ్యాండ్ ఈ లాయర్ గారు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మరి అక్కడే నాకు మండు నేను రైట్ హ్యాండ్ ఆయ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సరే పనేంటో చెప్పండి వారి అబ్బాయి సంపత్ బాబు గారు టీవీలో న్యూస్ చదువుతున్న మీ ఫిగర్ చూసి ఫిట్ వచ్చి పడిపోయి కొట్టుకుంటున్నాడు రాగల ఇరవై గంటల్లో తమరొచ్చి సంపత్ గారిని సంతృప్తి పరిస్తే మీరు అడిగింది ఇస్తామని నరసింహం గారు తెలియజేశారు పళ్ళు రాలిపోతాయి ఈ దుర్వార్త ఆయన చెవిని పడితే ప్రముఖ న్యూస్ షెడర్ కుమారి ప్రియ కారు యాక్సిడెంట్ లో దారుణంగా మరణించింది అని తెలియజేయడానికి చింతిస్తున్నాము అన్న వార్త రేపు మరో న్యూస్ షెడర్ చదవాల్సి వస్తుంది బాధ్యతలు వృత్తిలో ఉండి ఇలాంటి బ్రోకర్ పనులు తేడా మీకు సిగ్గులేదు లేదు అని చెప్పడానికి చాలా గర్వపడతాను నువ్వు వస్తావా రావా మీరొక్క నిమిషం ఇక్కడే ఉంటే ఏం చేస్తున్నా నాకు తెలీదు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి నువ్వు రాలేదనుకో మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్లేదనుకో ఈ బాగా మొత్తం ఫ్లాష్ న్యూస్ లో చదవాల్సి వస్తుంది వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు రోడ్డు యాక్సిడెంట్ లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు ఏమైంది ఎవడో బట్టం కడిగి నేను నచ్చాడట వాడు కోరి తెలిస్తే నేను కోరుకుని ఇస్తాడట చెప్పు తీసుకోవట్టకపోయావా ఎందుకు లే దరిద్రం వీలైనంత త్వరలో ఈ ఉద్యోగం మానేసి పెళ్లి చేసుకోవడం బెటర్ తన కూడా అదే కోరుకుంటున్నాడు తనెవరు బాయ్ ఫ్రెండా ఏం చేస్తుంటాడు ఉస్మానియాలో పిహెచ్డి చేస్తున్నాడు నాయనా గేందే గింత సేపు బచ్చగాలి పోయి నాలుగు గంటలు అయింది వచ్చేసరి బిడ్డా నువ్వు అయితే ఫిగర్ చేసి ఫిగర్ మీద మనసు పడ్డాక ఫిగర్ చేయకంటే నువ్వేం నాయనా ఉన్నాయినాచింది నా పోరు వచ్చింది రానంది సార్ నేను నీకు తలకొరి పెట్టా నేను చస్తా నేను చస్తానే 
ఇంత పాపులారిటీ ఉన్న మగాడిని ఏ అర్థం కాదంటది అది కాదురా ఆ అమ్మాయి ఏమో బాగా చదువుకుంది మనం ఏమో రౌడీ వెతవలం రౌడీ గారి పెళ్ళలో మోహన్ బాబు రౌడీ సౌన్ ఫ్యామిలీ టైప్ పెళ్లి చేసుకోలేదా రౌడీ అలా చిరంజీవి మన టైప్ దివ్య భారత్ ఫ్యామిలీస్ చేసుకోలా ఏంటన్నా నువ్వు మాట్లాడేది అసలు నీలాంటి మొగుడు కదా ఆ పిల్ల అదృష్టం అవునవును ఏ ఆరుదానికి దొరకని అరుదైన అదృష్టం నీకు బ్యాడ్ టైం వచ్చేసిందిరా అందుకే ఈ పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నావు నాకేదో సిగ్గుగా ఉందిరా నీతో వచ్చేందుకు మాకు లేని సిగ్గు నీకెందుకు రా ప్రాష్టుడా బయలుదేరండి బయలుదేరండి ఆలస్యం అయితే మళ్ళీ రాహు కాలం వెళ్ళిపోతుంది రాహు కాలం అంత మంచిదండి రిజల్ట్ మీరే చూస్తారుగా రండి రండి అన్నారా వాళ్ళ మన రౌడీ అన్నలా మరి పండుగ ఇదంతా సంక్రాంతి ఎక్కువ ఎక్కువ ఏంట్రా ఏమైంది సోమవారం పెళ్లి చూపులకి వెళ్తుంటే వీడియో ఈ వీడియో వచ్చింది అభిషేకం ఇదేంటన్నా ఎలా తండ్రి తన్నోడం కాదురా తాట వచ్చేస్తాను ఆవిడ ఎదురు వస్తే అభిషేకం అంటావా అది కాదు వీడియో ఎదురు వస్తే క్షమించండి వాడేదో తెలియక నేను పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నాను మీరెదురు వస్తే నాకు శుభం జరుగుతుంది కాదనుకుంటా రండి చాకు లాంటి కుర్రాడు చాకుతో ఏ పనైనా చేస్తాడు అని విన్నాడు చెప్పండి మా గురువు గారికి ప్రేమ పుట్టింది పెళ్లి మీద మనసు మళ్ళింది ఏ పుణ్యాత్ముడి ప్రేమను చోరుకున్న అదృష్టవంతురాలు ఎవరు బాబు ఇంకెవరు భారతీయ ఆరైతే మా అన్న మీ మనవరాన్ని తెగ ప్రేమించేశాడు మీరు మా తాంబూలాలు వచ్చుకుని వాళ్ళ పెళ్లి చేసి పెడితే మీరు ఆడుకోవడానికి ఇద్దరు ముగ్గురు పుడతలు కనిచేస్తాడంటే చదువు సంస్కారం ఉన్న మనోరాల్ని ఇలాంటి రౌడీ గారికి ఇచ్చి పెళ్లి మాట్లాడతా రౌడీ రౌడీ అంటారా లేకపోతే మాట వరకు ఇప్పుడు హోటల్కి వెళ్తాం టిఫిన్ చేస్తాం ఆ డబ్బులు అడుగుతాడు హోటల్ రౌడీ అయిపోతాడా మా వాళ్ళకి వెళ్ళి టికెట్ కొంటాం ఆ డబ్బులు అడుగుతాడు థియేటర్ రౌడీ అయిపోతాడు మా అన్న కూడా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని పనులు చేసి పెడుతుంటాడు అరే నువ్వు చూస్తారా ఇప్పుడు పర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మా చేతిలో వంద రూపాయలు పెట్టాయండి వేసి యాభై రూపాయలు ఉండి అరవై రూపాయలు చేస్తాం అది మీకు హెల్ప్ చేసేంటే కదా దాన్ని హెల్ప్ రావాలని రౌడీ అంటారంటే మర్యాదగా ఈ పెళ్లి ఒప్పుకోండి లేకపోతే చెప్తారా చిల్లర గుండాలి పోగు చేసుకుని ఈ పవిత్రమైన దేవాలయంలో కడుగు పెట్టింది చాలక పెళ్లి చేసుకోమని అడగడానికి వచ్చారా వీడి బ్రతుక్కో ప్రేమ వీడి మొహానికో పెళ్లి ఏంటి కాబోయే వదిన ఒకదాని కామ్ గా ఊరుకుంటే రెచ్చిపోతున్నావు మా అన్న చిటికేసేడంటే ఈ ఏరియా స్పష్టం అయిపోతుంది వేమను చిటికేమని చూస్తాను ఏంటన్నా చిటికేమంటే కొట్టకేస్తాం ఒక్కసారి చిట్కేనన్నా మన పవర్ అంటే చూపిద్దాం ఏంటా మీరు చూపించేది నోరు ముసుకుని వెళ్ళండి ఇదిగా కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన అదృష్టాన్ని కాదనుకుంటున్నావు మా అన్న లాంటి మొగుడు దొరకాలంటే పెట్టి పుట్టాలి ఇలాంటి వాడిని మొగుడి చేసుకోవడం కంటే ఏ ముస్టోన్నో కుష్టోన్నో చేసుకుంటే ఎక్కువ ఆనందపడతాను అది కాదు భారతి నువ్వంటే నాకు నిజంగా ముఖానికి పసుపు గుంకాలు రాసుకునే మామూలు స్త్రీ షేవింగ్ క్రీమ్ రాసుకునే అన్న ముఖాన అదే పసుపు గుంకాన్ని కొడితే ఏం చేశాడు రా సైలెంట్ గా వచ్చేసాడు పిల్లి గుడ్డితే ఎలిక తోక చూపిస్తుంది మంచి వాళ్ళు కదా అని మంచిగా నువ్వు వెళ్ళడితే వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళకి ఇలా కాదన్నా మన స్టైల్ లో తొమ్మిది రౌండ్లు వేసి నాలుగు కిక్కులు వాళ్ళకి ఇస్తే చచ్చినట్ లైన్ లోకి వస్తారు నిన్నదే 
बैठ के रहो बैठ के रहो भारत है भारत है बैठ के रहो है पोते ने तो वेर मार ला चंपा तो ने चिंपा तो ने आ गया ये पढ़ पीर की बंदरा लॉबल ना कुना बैठे रहे हम्मा हम्मा भारती तू बैठा था माँ वाड़ बागा सागो चुनता है मैं ये ना चोट मरी रिच पोता डर माँ हम्मा आज से बुर गुड़े बागे बागे बाड़े पोता डर वो किसान होते लगते ये भी आलू टाइप पोता लगी बहुत गंदी हम्मा हम्मा ओए लॉब है ओए ये लोग कच्चा मस्त पता नहीं नहीं बिल्ली जैसे कुंटा ने नहीं मरी आधे का चप्पड़ा नहीं कोसते ने लो गुंटा नहीं रोडी ने तो नोट कुछ तो मार्क लड़ता बा हाय नो आवन ची नो काम कोड ना ना तरे मारा पहले जरिये थेर तुम दे आधी चप्पड़ा ने क्या बोच्चे ना ने रोडी ने गुंटा ने आई थी ने तो प्रेमित चुकड़ा पहले जैसे को कुड़ा गेंटी ताक अंधके ने ताकू चलो, ने ने तो कुत्ता के ने तेरे सा, पुत्र ने दुबो मार चढ़े ना मार तो तट्टू कलेका, ना कंटे मुस्तो अन्य कुस्तो अन्य पेड़ी जैसे को आराम नगा उठा वा, मुस्तो अन्य पेड़ी जैसे कुटे आउट कुल्ती नाले, कुस्तो अन्य पेड़ी जैसे कुटे बंडी लाग का वाले, बाला ने चेस को ने यंसु नी को नेरु नच्ची ना नच्चा का पोई ना नेरे नी मोगुनी नुवे ना पैड़ा ने दी ये दी फिक्स अय मुसलमान लारा मेरो विनंदे रे पु पलाहारो तारीकनो भारत की ना कु पैड़ी अन्नी सिद्धन चेस कोटे ये वे ना पिच्ची वैशा ले से रो पुच्च लेगरी पाते ओके गुड नाइट पंतलो आया नैनो भारतीय मगुरे पड़ला लाई थे माँ चंटे लाऊँ तुम दे साला पवित्र इंगा उन्तुं दंडे सौंदर्या अमरिशपुरी रचना रामीरेटी माधुरी जीक्षितु कोहरा सिन्नवास राव लागे मेड फर ईच अदर लागे उन्तुं दारन नहीं आ हाथी मुने कैटी कल्टे बाउंड तुम दे श्रीलंका लो जापना आरावों लोने ओढ़ना है ना आकर के बल्कि डिस्टर्बेंस ले कोण्डा पीसफुल का ओढ़ना दानी मेरे को मार कोड़ा है ना वे पंद्रह लोग तेरे कल्याण मर्डर में बुक चेस हों वीडियो के मेरे लड़की बैंड मेरे लड़की वाने इंग्लिश चोच्चे में जिप्पा काग पते भोजन लड़के ट्रबल ऐलाम होना ना ये मान लेवल के सरपोट का दाने कृष्णा ओपरे हॉटल के लम हैंड के नाल गाना लोग दानी कैश कट मन नड कैश हाँ नो पर्सनल का फोन जैसी � अंते ताली बट्टू कोड़ा नावाता किंदे उस तुम नंदा ये ताली बट्टू पेड़ी सामान उन लोग वक़्त का दा का दा नहीं का दो का का पोते गोल्ड का दा आनी अंधे के आ गोल्डन चांस नहीं किचो अन्ना ने जगह खड़ा रहा उसले दा पढ़ने के आह लाइफ लो उन्दर ने उन्दर इंडा या आ इधर बैठो आशा करता हूँ तो लाइफ लो मुक्क पी के शायद काउंट का का ये वाव तो नंदा या फुल्लू और इन्हें लेना ये पोट चली चल रहा है अवरसन अवरसन दे प्लीज आ आप बातों को उनका पाकर बैठे से ताऊ बातों से चलते थे पंद्रह करो पूजा ही पंद्रह करता तेरे तो बंदे आला मुच्छा हरनाम सारे व्यासी ने वार नाम समझता है नीन वेन्ने दिन से वेना ये इंटी भारत इन पेड़ी चेस कुंटा ने तागी बड़ी कड़ो चेस वटा तनांटे निकांते इष्टों प्राण कन्ना ये कोई इष्टों आ अम्मा एक इष्टन लग पे ना पेड़ी चेस कुंटा वा इष्टन लग कपोड़ान के ना केंतु कुआ वो का किराए रावड़ी नेला पेड़ी चेस कुंटन दे पेड़ी के रावड़ी से मैं डेटे मानस्ता ना अंटे आ अम्मा एक ऐसा ये वही ना चेस्टा वन माटा चेस्टा ना आई ते वेली पेड़ी आपो ये बर्थी नो प्रेमिस तो ना बार दी
रेडी <laughs> मैजी <laughs> 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 चूसावा मरचिपोया मर पद निम चचिपोता मन मोदी रात्रि 
ಚಿವರಿ ರಾತ್ರಿ ಗಾಲಿ ಶೀಷ ಖಾಲಿ ಇಂಕೋ ಬಾಟ್ಲಂದು ಬರ ಸಾಲ ಅರೆ ತಮ್ಮಡು ನೀರು ದಂಡ ಪಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಆಪದ್ರ ಅನ್ನ ಚೇಸುವಾಗ ಚೇಸುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಚೇಸುಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೇಸುಂಡ್ರ ಈ ಪಾಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಏನ್ ಚೇಸ್ತುಂಡಾಡ ಅರೇ ಎರ್ರಿ ಮೋಹ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾಡ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಪೂಲು ಮಣಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಕೊರಿ ಮಾಂಚಿ ಮೂಡ್ಲೋ ಗೆಳಪ ಪಲಕರಾಮನ ಪಟಾ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾಡೆ ನೀನು ಶಪ್ಪಣ್ರ ನಾನು ಶಪ್ಪಣ ಸಿಗ್ಗಂಡೆ ಭಯಪಡಕು ಆ ಪಾಲಲ್ಲೋ ವಿಷಯ ತಲಪಲೇದು ಪೇರುಕಿ ಪೆದ್ದ ಗೂಂಡಾವಿ ರೌಡಿವಿ ನೇನು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಆಡದಾನ್ನಿ ನೇನ್ ತಲುಚುಕುಂಟೆ ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡಲ ಮಜ್ಜ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಾಲ್ಲೋ ಚಂಪಗಲ್ನು ಕಾನಿ ನೀವು ಪೆಟ್ಟುಕುನ್ನ ಪೇರು ಮೀದನ ಗೌರವಂತೋ ಚಂಪಕುಂಡ ವದಲೆಸ್ತನಾನು ನೀವು ಪರವಂತಂಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಾವು ಗಾನಿ ಕಾಪುರನ್ ಚೈಲೇವು ಒಕವೇಳ ಚೈಯಾಲನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೆ ನೀ ಚೈಯಿ ನಾ ಒಂಟಿ ಮೀದ ಪಣ್ಣ ಮರುಕ್ಷಣ ಚಾಸ್ತಾನು ಅಂತ ಮಾಟನಕು ಭಾರತಿ ನೀನ್ ರೌಡಿನೆ ಗೋಂಡಾನೆ ಕಾನಿ ನೀನು ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತನಾನು ಶಟ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮಿಸಿದಾನಕಿ ಹೃದಯ ಉಂಡಾಲಿ ಪ್ರೇಮಿಸಬಟ್ಟಾನಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡಾಲಿ ಅವಿಲೇನೆ ನಿನ್ನು ಏನ್ ಚೂಸ್ ಪ್ರೇಮಿಸಬಟ್ಟ ದೊಂಗತನಲ ದೋಪಿಡಿಲಾ ರೌಡೈಸಮಾ ಗೋಂಡೈಸಮಾ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಪ್ರೇಮಿಸಬಟ್ಟ ರೇಪ ಅವರೇನ ನೀ ಮುಗಡೆ ಚೇಸ್ತನಾಡೆ ಅನ್ನಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಲೋ ಪಂಚ ಚೇಸ್ತನಾಡನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋ ಪಂಚ ಚೇಸ್ತನಾಡನು ಕನೀಸೋ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಲೋ ಜತ್ತು ಉಡಸ್ತನಾಡನು ಗರ್ವಂಗ ಚೆಪ್ಪುಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ನಕಲೇದು ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿಸಬಟ್ಟ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಕೂಡ ಮುಗಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡಬಟ್ಟ ನೀಕ್ ಇಷ್ಟ ಲೇಕಬಟ್ಟ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಸ್ತನೋ ಈ ಕೊಂಚ ಮಜ್ಜ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ತನ ಮಂಚ ಅಸಲ್ ದಾನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಾ ನೀಕು ರಾಕ್ಷಸಂಗ ನಾ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮುಳ್ಳು ವೈಗಲಗೇವ ಜೀವಿತಲ್ಲೋ ಎಪ್ಪಳೇನ ಮೂರು ಮಂಚ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಯಗಲಗೇವಾ ಚಪ್ಪು ಮೂರು ಮಂಚ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾನು ಭರ್ತಗ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನು ಅಂತ ಮೂರು ಮಂಚ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಸೋರಿಗೆ ನೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ ಮಾಡ ಆವಡೆವರು ಆಯನವರ್ಕ ಬೆಟ್ಟಟ್ಟ ಈ ಗಣಿಸಲನ ಬೆ ಅದಂತ ನಾಕ್ ತಿಳಿದ ಗಾನಿ ಮುಂದೆ ನೀನು ಚೇಸಿನ ಮೂರು ಮಂಚ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಓಟ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಏ ಮೂರು ಮಂಚ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಲೂ ಚೇಸ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಅಂತೋಕ ಅಲಾಂಟಿ ಫಿಟಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿಂದಿ ತೆಲ್ಲವಾರಿನ ತರವಾದ ನೀ ಚೇತ ಮೂಡು ಮಂಚ ಪಲ್ಲು ಚೇಂಚಿ ಆಕಡೆ ಪಂಪಿಂಚೆ ಬಾಧ್ಯತ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಪಾ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿಪಾ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಲೇನಾ ಲೇನಾ ಲೇನ್ಟ್ರಾ ಮೂಡು ಮಂಚ ಪಲ್ಲು ರೆಡಿ ಪರಗಾ ಜೇಸೆ ಸೋದನ ದಗರ ಕಲ್ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಪತ್ರ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಈ ಚೇವ ಕೈಸಾವ್ ಅನ್ಕೋ ಓ ಮಂಚ ಈ ಬಿಸ್ಕಟ್ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಆ ಕುಕ್ಕ ಕೈಸಾವ್ ಅನ್ಕೋ ರೊಂದು ಮಂಚ ಈ ಗಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಈ ಡೀಸ್ಗಳಿ ಮಂಚಿ ಪಲ್ಲು ಅಂಟೆ ಇವಿ ಕಾದಲ ಸನ್ನಾಸುಲಾರ ಮನ ಚೇಸೇ ಪನಿ ಪದಿ ಮಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡಾಲಂಟ ಪದಿ ಮಂದಿ ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾಲಂಟ ಆ ಟೈಪ್ ಮಂಚಿ ಪಲ್ಲ ದೊರಕಿಂದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇನ ಏಡುಪು ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ಇದೇದೋ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿ ಪನ ಇಟ್ಟಿಂದನ ಏಡುಪು ಮಂಚಿ ಪನ ಇಂಟ್ರಾ ಆಲಸ್ ಪಡಕನ ಆವಡ ಎಂದು ಕೆಡಿಸಿಂದೋ ಕನುಕುನಿ ಕಣ್ಣೀರು ತುಡಿಚಾ ಅನ್ಕೋ ಮಂಚಿ ಪನ ಹೋತಂದ ಕದಾ ರಾತ್ರಿಲು ಕೊಂಪುಲ ಚಸ್ತೇ ಹಾರ್ದ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತುಂದಿ ಅಂಟೇ ಮೀ ಆಯನ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಚೇಸಿ ಪಗಲಿಟ್ಲು ಅನ್ನಮಾಟ ಏ ಕಂಪ್ನಿ ಲೋ ಪನ್ ಚೇಸ್ತಾಡ ಚೆಪ್ಪು ವೆಳ್ಳಿ ವಾನರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಚ್ಛಿ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಚೇಸ್ತಾವ್ ಮಾ ದಂಗ ಸಚಿನಡು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಚೇಸದಿ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಲ್ಲ
మీ పక్కింటి వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు వెనక ఇంటి వాళ్ళు వెళ్తాను అందుకన్న మాట అది కాదయ్యా బాబు అందరు కట్టు కట్టుకుని ఆ ఊరేళ్ళు చస్తున్నారని చెప్తున్నాను ఓకే ఈ రోజు నుంచి మీ ఆయనే కాదు ఈ ఊళ్ళో ఎవరు కూడా వెళ్ళకుండా చేస్తాను బాబా బాబు ఈ ఒక్క మంచి పని చేస్తే మా వీధిలో ఆడోళ్ళంతా నీకు రోడ్డు పడి ఉంటాం అలాగా నువ్వు వెళ్ళిపో చెప్తాను వెళ్ళిపో వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళకుండా ఎలా ఆపుతాం రా మరేదే అరే మా నూళ్ళో నీళ్లు దొరకలేదు అనుకోరా ఏం చేస్తాం నీళ్ళు మానేస్తాం మరేదే పక్కు నుంచి తెప్పించుకుంటాం ఆ మధ్య మన రాష్ట్రంలో మందు దొరకలేదు రా ఏం చేసావు పక్క రాష్ట్రం నుంచి తెప్పించుకున్నాం చాలేవు రా సరిగ్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పి చావరా మన ఊళ్ళో చిలకల్లేవు కాబట్టి మన వాళ్ళు కాకులాగా పక్క ఊరు హంస బ్యాండ్ మీద వాళ్ళిపోతున్నారు ఆ హంస బ్యాండ్ మనం ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుద్ది పొరుగు రోళ్ళు కూడా మన ఊరు వస్తారు అంతే కాదు ఎవరా మన ఊరు వాళ్ళు ఆ ఊరు వెళ్ళరు సో పొరుగు నాలుగేళ్ళు మీకోసం కాలి చేయించాం ఇక్కడ మీరు హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోయి తాపీగా ఏలోటు రాదు మంచి బిజీ సెంటర్ వాళ్ళు దాచుకోకుండా చక్కగా పని చేసుకోండి ఇదిగో పూజారి గారు గారా ఎవరిని నిన్నేరా నేను అర్జెంట్ గా పది మందికి ఉపయోగపడే రెండు మంచి పనులు ఏంటయ్యా ఏమైంది ఉన్నట్టుండి ఏదో పెడుగు పద్ధతి అనిపించిందండయ్యా అయినా సరన్న గారి గాంధీ గారికి మంచి పనులు చెయ్యాలి అన్న చెడ్డ బుద్ధి ఎలా కలిగిందండయ్యా ఏంటారో సర్కాస్టా కాదండి బ్రాహ్మిణి కాస్టే మూసుకొని అన్న అడిగిన దాని సమాధానం చెప్పో మంచి పనులు అంటే జన్మభూమి పనులు చేయొచ్చు శ్రమదానం చేయొచ్చు సిటీని క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ చేయొచ్చు హైదరాబాద్ ని సింగపూర్ చేయొచ్చు అవన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు అన్న చెయ్యాల్సిన మంచి పనులు అంటే చెప్పో మీరు చెయ్యాల్సినవైతే మీరు ఈ గుడి ప్రాంతం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే ఒక మంచి పని అయిపోతుంది అన్నక మంచి పని అంటే నీకు ఉపయోగపడే మంచి పని చెప్తా వింటరా నా కోసం కాదండి మీరు వెళ్ళిపోతే పది మంది గుడికి వచ్చి పూజలు అవి చేసుకుంటారు కదా దక్షిణ కూడా వస్తాయి కదా మీరు ఉండరా చూడండి అది మంచి పని అయితే అలాగే వెళ్ళిపోతాం ఇంకో మంచి పని చెప్పండి మీరు డబ్బులు తీసుకుని రౌడీజం చేస్తున్నారుగా అది మానేయాలి అంటే క్యాష్ తీసుకోకుండా చెక్కులు డీటీలు తీసుకొని చేయాలా కాదండి టోటల్ గా వృత్తి మానేయాలి అసలు ఏంట్రా నీ ఉద్దేశం టోటల్ గా మా అన్న పొట్ట మా పొట్ట కొట్టేయాలని చూస్తున్నావా ఇప్పుడు మాట మార్చుకుంటున్నాను రే నేను పూజలు చేయటం మంత్రాలు చదవటం మానేవంటి మానేస్తావా రే నువ్వు కూడా అలా చేస్తే మంచి పని అవుతుందా పది మంది మిమ్మల్ని చూసి భయపడకుండా ఉంటే మంచి పని అవుతుంది కదండి అంటే నన్ను చూసి ఎవరు భయపడకూడదు అనమాట ఏమిటి ఏమిటిది మీరెవరు నా గురించి బాధపడద్దని చెప్పానా బాధపడకుండా ఎలా ఉంటావమ్మా చూడండి నాకేమీ కాదు బయటికి రావే అది వాడి గొంతే మళ్ళీ ఏం ముంచానికి వచ్చాడో ఏమిటి అంతా కట్టగట్టుకుని వచ్చారు ముడికో మంచి పని అడిగావుగా మూడు మంచి పనులు చేసొచ్చా ఏంటవి నంబర్ వన్ గుడి ఖాళీ చేసాం ఇద్దరు భక్తులు కూడా వచ్చి పూజ చేయించుకున్నారు చెప్పండి అవునమ్మా ఆలయానికి రూపాయి పావాల ఆదాయం కూడా వచ్చింది ఖాళీ చేయడానికి అదేమన్నా నీ బాబా వస్తా అది వేస్ట్ అయితే ఇంకోటి నేను గుండెజన్ రిజైన్ చేశాను ఇవాళ నుంచి అన్నం చూసి ఒక్కడ ఒక్కడ కూడా భయపడ్డావు అలా తెల్ల మొహల్ చూస్తారా చెప్పండి అలా కొనుక్కుంటారంటారా గట్టిగా చెప్పండి వెరీ గుడ్ చాలా మంచి పని చేశావు పంతులు గారు అమ్మా మీరు ఈ టైంలో గుళ్ళో ఉండాలి కదా అవునమ్మా మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నారు అన్నగారు రమ్మంటే వచ్చాను పూజలో ఉన్నాను రానని చెప్పి ఉండాల్సింది అమ్మో చంపేడు గంటతో ఇరగొడతాడని భయపడి మీ పనులన్నీ మానుకుని ఇక్కడికి వచ్చారు అవునా ఇంత భయంగా వచ్చి అన్న అంటే భయం లేదంటారే నిజంగా వాళ్ళకి భయం లేదు భారతి చెప్పు నీ మీద భయం లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరు పనులు మానుకుని ఇక్కడికి రారు మంచి పనంటే నీ గురించి పది మంది నీ పరోక్షంలో పొగడాలి గొప్పగా చెప్పుకోవాలి అంతేకాని ఇలా పీడించి దౌర్జన్యం చేసి తీసుకురావడం కాదు ఓహో సరే అది మంచి పని కాకపోతే పది మంది మెచ్చుకునేది పది మంది ఒప్పుకునేది మంచి నర మంచి పని చేశాడు మా అన్న ఏంటది ఏంటా అది ఒక లేడీ సత్రం రాని అడుగు రండి మా రండి రండి మీరైనా భయపడకుండా మా అన్న చేసిన కరకారం ఏంటో వదిలి చెప్పండి ముందు వర్షం తచ్చిన వాళ్ళారా మీ అమ్మ కడుపులు కాల మీ నోట్లో పురుగులు పడ మా కాపురాల్లో చిచ్చు పెడతారా మీద వాలిపోయి ఇలాంటి గాలి పనులు చేస్తే ఈ జన్మకు నాకు శోభనం జరగదు మంత్రాలు వేదాలు చదువుకున్నావు రెండు మంచి పనులు చెప్పవయ్యా అంటే ఇలాంటి చెండాలు బాగా కొట్టు 
అలా కొడితే అది చాలా మంచి పని అవుతుంది డబ్బు కోసం రౌడీజం చేయడం గుండాలకు అండగా నిలబడ్డం న్యాయం చేస్తున్న ఎస్ఐని అన్యాయంగా కాళ్ళు చేతులు విరకొట్టడం ఇవన్నీ మంచి పనులే కదా ఏది మంచో ఏది చెడు మరొకరు చెప్తే కానీ తెలీదా అంటే అంత నీచంగా బతుకుతున్నావు అనమాట మంచి అంటే నీకు మంచి జరిగేది కాదు నలుగురికి మంచి జరిగేది మంచి అంటే నీ గురించి ఆలోచించేది కాదు నలుగురు గురించి ఆలోచించేది మంచి వాళ్ళకు అపకారం చెడ్డ వాళ్ళకు ఉపకారం జరగకుండా చేస్తే అదే మంచి పని అవుతుంది ఆ మంచి మన సత్య కూడా మనల్ని బతికిస్తుంది భారతి నిన్ను మూడు మంచి పనులు చేయమంది లెక్క కోసం కాదు నీలో మార్పు కోసం నేను ఒక మంచి మనిషిగా మార్చడం కోసం చేతనైతే ఇన్నాళ్ళు నీ వల్ల నష్టపోయిన వాళ్ళ కష్టాలు తీర్చు ఎదుట వాడి కంట్లో నలుసు పడితే నీ కంట్లో నీళ్లు తిరగాలి అది మంచి అంటే హలో టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ వాట్ కత్తులతో పొడుచుకుంటున్నారా వెరీ గుడ్ బాగా పొడుచుకోమనండి బతికితే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళమనండి సస్తే శ్మశానం తీసుకెళ్ళమనండి చేతగంధ దద్దమ్మలో మేము వచ్చి మాత్రం ఏం చేస్తామయ్యా అదేంటి సార్ అలా మాట్లాడారు లేకపోతే ఎలా మాట్లాడమంటావు నేను హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యి నెల రోజులైంది నాకు జరిగిన అన్యాయానికి ఒక్క పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా రియాక్ట్ అయ్యా కనీసం ఆ గాంధీ మీద చిన్న యాక్సిడెంట్ తీసుకున్నారా లేదు అలాంటప్పుడు ఎవరికో ఏది అయిపోతే నాకెందుకు నేను మనిషిని నాకు భార్య బిడ్డలు ఉన్నారు తప్పు సార్ మీ నోట్లో అలాంటి మాటలు రాకూడదు లేవకండి సార్ మీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్లు అలాంటి గుండాలకు భయపడకూడదు కూర్చోండి సార్ ప్లీజ్ కూర్చోండి సార్ మీరు ఈ రోజు నుంచి మీ డ్యూటీని సిన్సియర్ గా చేయండి మీకు ఏ రౌడీ నుంచి గుండాల నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బంది రాదు మీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం అడ్డు నిన్నటి దాకా డబ్బులు తీసుకుని ఎవరు ఏ విధవ పని చెప్పినా చేశాను కానీ ఈ రోజు నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా మీకు మీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్స్ కి లాఠీలా ఉపయోగపడతాను నన్ను ఉపయోగించుకోండి సార్ దయచేసి ఈ గాంధీకి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించండి గాంధీ <laughs> 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 ఈ పెళ్లి నువ్వు చేస్తున్నావు గపోరి ఇంకా రాలేదేం నైనా వస్తుంది బిడ్డ నువ్వేం ఫిగర్ చేయకే మనోడు పోయింది కదా తీసుకోవడానికి నైనా గాడేవుడి అదే నాకు సంజయితే లేదు కొడుక మీరు వెళ్లి పేట్ల మీద కూర్చోండి ఏ గాంధీ పెళ్లి ప్రియకి పెళ్లి శివాజీతో మీరు వెళ్ళండి నాయనా ప్రియ లేని నా బతుకు సచిన్ లేని క్రికెట్ మ్యాచ్ లాంటిది గది గిట్లా నాకు దొక్కలేదు అనుకో నే బతుకా నే చచ్చిపోతా నే చచ్చిపోతా అడుగు ముందుకు పడిందో తలలు తెగిపోతాయి గాంధీ ఎందు అది నిన్ను నా సొంత బిడ్డల చూసుకున్నా నీకెన్ని పైసలు కావాలంటే నిచ్చి అవును ఈ నాళ్ళు డబ్బు కోసం నువ్వు చెప్పిన విధవ పనులని చేశాను ఇక నుంచి గాంధీ అన్ని మంచి పనులే చేస్తాడు మర్యాదగా నీ కొడుకుని తీసుకుని నువ్వు సైలెంట్ గా వెళ్ళిపో ఆయ్ కానవడే
ఇంకొలుస్తాను ఈ కిరసన తీసుకుని తప్పుడు పనులు చేస్తున్న ఆ తప్పు నా కొడుకుని నిన్ను నా తగలబెట్టు గాంధీ నువ్వు ఏంటిది నా గురించి నీకు బాగా తెలుసు డబ్బిస్తే ఏమైనా చేస్తానని అయితే నీ కొడుకు నిన్ను చంపేయమని నాకు డబ్బు ఇచ్చాడు పిల్లాడు కదా వాడి కోరిక తీరుద్దామని వచ్చాను కానీ మీ ఇద్దరిని చూశాక నా నిర్ణయం మార్చుకున్నాను అవును బాబు వాళ్ళిద్దరు ప్రాణ స్నేహితులు ఒకళ్ళని విడిచి ఒకళ్ళు ఉండలేరు మీ నాన్నని చంపేనుకో ఆయన ఫీల్ అవుతాడు కదా అందుకే మీ ఇద్దరిని జాయింట్ గా చంపేస్తాను
డబ్బు కోసం ఎన్నో దారుణాలు చేసిన ఈ కొండ ఇంతవరకు తగిన సాక్ష్యాలు దొరక తప్పించు తిరుగుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇతను చేస్తున్న అన్యాయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మన లాయర్ గారు ఎస్పీ గారు అడ్డుపడకపోతే వాళ్ళని నడిరోడ్డు మీద కిరోసిన పోసి కాల్ చంపడానికి సిద్ధపడ్డాడు సాక్ష్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంది సార్ ఈ వ్యక్తి ఎస్పీ గారిని లాయర్ గారిని నడి రోడ్డు మీద చంపడానికి ప్రయత్నించడం నా కళ్ళారా చూశాను చట్టాన్ని న్యాయాన్ని కాపాడుతున్న లాంటి వాళ్ళని అతి దారుణంగా సజీవ దహనం చేయాలని ప్రయత్నించిన ఈ దుర్మార్గుణ్ణి ఉరి శిక్ష వేసి ఉరి తీయించండి తీసుకోమ్మా ఏమిటి బామ్మా ఇవాళ సంతోషంగా సీట్లు వంచి పెడుతున్నాం ఇవాళే కాదు యంగ్ బాయ్ ఇక జీవితాంతం సంతోషంగానే ఉంటాను నేనే కాదు ఊరు ఊరంతా సంతోషంగా ఉంటుంది ఏమిటమ్మా విశేషం కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పి గాంధీకి యావజీవ కారాగార శిక్ష పడేలా చేశాను పొరపడుతున్నావు నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు గాంధీకి శిక్ష పడలేదు జైలుకి వెళ్లకుండానే బయటకు వచ్చేసాడు ఏమిటు అనేది కట్టుకున్న మొగుడికి శిక్ష పడేలా చేయమని నువ్వు సాక్ష్యం చెప్తే తప్పు చేసింది తన్ని కట్టుకున్న మొగుడేనని ఆ లాయర్ పిల్లం ఎదురు సాక్ష్యం చెప్పింది గాంధీ వాళ్ళని ఎందుకు చంపాలనుకున్నాడు వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారో తెలుసుకోకుండా నువ్వు మూర్ఖంగా పగ తీర్చుకోవాలనుకున్నావు అవును గాంధీ అంటే నాకు పగ ద్వేషం నిజమే గాంధీ నీకు చేసిన ద్రోహమే కానీ నీ పెళ్లి అప్పమని నీ మెళ్ళలో తాళి కట్టమని చెప్పింది నేను నీ గాంధీ మీద ఎంత పగ ఉందో నాకంత అభిమానం ఉంది నీకు అతని మీద ఎంత ద్వేషం ఉందో నాకంత ఆప్యాయతో ఉంది ఓహో అందుకేనా ఆ రోజు పెద్ద స్త్రీమూర్తిలో వచ్చి నా మీద అక్షంతలు వేసి నా జీవితాన్ని పాడు చేశావు నీ జీవితాన్ని పాడు చేయాలని కాదు గాంధీ జీవితాన్ని బాగు చేయాలని అది నీ వల్లే అవుతుందని ఆ ప్రయత్నం చేశాను గాంధీ నీకు రౌడీగా గుండాగా మాత్రమే తెలుసు కానీ నాకు అతను చంటి బిడ్డప్పుడే అన్యాయంగా తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకున్న అనాథగా తెలుసు నీకు అతను చెడే తెలుసు కానీ చెడిపోవడానికి కారణం తెలీదు గాంధీ నీ మెళ్ళ తాళి మాత్రమే కట్టాడు కానీ నా మెళ్ళ తాళి తెంచాడు అయినా కూడా అతనంటే నాకు అభిమానం ఎందుకో తెలుసా నా భర్తను చంపిన గాంధీని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు బాస్టన్ స్కూల్లో వేశారు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన గాంధీ మామూలు మనిషిగా బ్రతకాలని ప్రయత్నం చేసిన ఈ సమాజం అతని అంతకుడుగానే చూసింది రౌడీగా గూండాగా ముద్ర వేసింది అందుకే అతనికి సంఘం అంటే అసహ్యం దేవుడంటే కోపం అటువంటి గాంధీ మొదటిసారిగా నీ ప్రేమలో పడ్డాక నువ్వేం చెప్తే అది చేశాడు ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు అతని జీవితంలో నువ్వు ప్రవేశిస్తే తనలో మార్పు వస్తుందని మళ్లీ మనిషి అవుతాడని ఆశపడి ఈ పెళ్లి జరిగేలా చేశాను అన్యాయాలు అక్రమాలు చేసి కూడా ఏనాడు కోర్టు గుమ్మం ఎక్కని గాంధీ నీ కోసం నీ ప్రేమ కోసం మంచి పనులు చేస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా బోనెక్కాడు సొంత పెళ్లాన్ని పరాయవాడి పక్కలో పడుకో పెడుతుంటే తట్టుకోలేని ఆరదానికి గాంధీ తోడుగా నిలబడ్డాడు వాళ్ళని ఎదిరించాడు అదా అతను చేసిన నేరం నీ ప్రాణ స్నేహితురాలు ప్రియని బలవంతంగా సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళని ఎదిరించి ఆమె ప్రియుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు అదా అతను చేసిన పాపం కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం నీ అంతటా నువ్వు వెళ్లి పిలిచే వరకు గాంధీ నీ మొహం కూడా చూడ్డు ఎందుకంటే నీ మెళ్ళలో తాళి కట్టి తప్పు చేశానని పశ్చాత్తపడుతున్నాడు కాబట్టి నిన్నటి దాకా ఘాట్స్ ఇలా పెరిగిన అతను నిజంగానే గాంధీని కావాలనుకుంటున్నాడు అర్థం చేసుకున్న అతను గాంధీనే చేస్తావో అపార్థం చేసుకున్న అతను ఘాట్సేగానే ఉంచుతావో నీ ఇష్టం
అమ్మా భారతి గాంధీ గతం తెలిసాక నాకెందుకు అతని మీద జాలేస్తుందమ్మా తల్లిదండ్రులు బిడ్డల్ని ఎంతో ప్రేమగా పెంచి పెద్దవాళ్ళు చేస్తే కనికరం లేకుండా వాళ్లే మమ్మల్ని ఇంటి నుండి బయటికి ఇంటేశారు అలాంటిది చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకుని వాళ్ళ ప్రేమానురాగాలకు దూరమైన గాంధీ గూండగా మాటల్లో ఆశ్చర్యం ఏముందమ్మా లోక జ్ఞానం తెలిసిన దానివి తెలివైన దానివి నీకు మేము సలహానివ్వనక్కర్లేదు కానీ ఎందుకో గాంధీని భర్తని చేసుకుంటే మంచి జరుగుతుందేమో అనిపిస్తోంది బాగా ఆలోచించుకో తల్లి ఇవాళ అక్టోబర్ రెండు గాంధీ జయంతి కదమ్మా నీ గాంధీ గురించి ఆలోచిస్తూ మన గాంధీ గురించి మర్చిపోయావమ్మా నువ్వు కూడా త్వరగా తయారయ్యరామ్మా పెద్ద మొదలెడదాం తాతయ్య ఈ గాంధీ జయంతి రోజునే ఆశ్రమానికి నా గాంధీని తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏమంటారు ఇంత శుభవార్త చెప్పిన తర్వాత ఏమంటావమ్మా తప్పకుండా తీసుకోరా ప్రార్థన అయ్యాక వెళ్ళి తీసుకొస్తాను నన్ను ఇట్లా పోలీసు అరెస్ట్ చేసి అనుకో గా రెండు మర్డర్లు నువ్వే చేపించినవని కోర్టుల సాక్ష్యం చెప్తా నేను బతికుండంగా నిన్ను ఎవడు అరెస్ట్ చేస్తాడరా కొడక వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్లి సాక్ష్యం చెప్తే మా పోలీసులే అరెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు కోర్టుకి వెళితే కదరా అమ్మా భారతి ఇంత రాత్రి పూట ఈ వర్షంలో ఎక్కడికమ్మా బయలుదేరావు గాంధీ దగ్గరికి ఎందుకమ్మా రేపు కోర్టుకు వెళ్లే వరకు 
అతని అంద అవసరం అనిపిస్తుంది తాతయ్య వద్దు తాతయ్య నేను వెంటనే వచ్చేస్తాను మీరు ఉండండి వర్షంలో బయలుదేరావు పూర్తిగా రాత్రులు కోర్టులు ఉండవు నిజమే కోర్టు తెరిచాక మీరుండరు అయితే సాక్ష్యం చెప్పడానికే డిసైడ్ అయిపోయావన్నమాట మీరేందువా ముసలోళ్ళు పైగా మంచిగా ఆశ్రమం కట్టుకున్నారు పురుష ప్రభుత్వం ఎంజాయ్ చేయండి అంతేగాని ఏదో నా బిడ్డ ముచ్చట పడి రెండు మడ్డలు చేసిండి అనుకో దానికి కోర్టు దాకా పోతా హరవయా కోర్టు దాకానే కాదురా కాకి దాకా తీసుకెళ్తాను నీ బిడ్డని మరి ఇదే పిల్ల పోరు మాట్లాడితే మేం గిట్ల పంజాగట స్థల పోతంటే నువ్వు వేగం పెట్టే అసలు ఎదురైతుంది గా పోరు దమా ఖరాబ్ అయ్యి కోర్టుకు పోతున్నా అనుకో పెద్ద మనుషులు మీరేం చేయాలి ఆపాలి అడ్డు పడాలి మా గురించి మంచిగా చెప్పాలి ఇలాంటి పాపత్తులు బతకడానికి మీరేందు బాయా గాంధీ గారి శిష్యులు అంటారు గిట్ల మాట్లాడతారు అసలు గాంధీ ఏం చెప్పాడు ఎవరినైనా మన లోకల్ గాంధీయా మహాత్మా గాంధీనైనా ఏం చెప్పాడు చెడు వినకూడదు చెడు చూడకూడదు చెడు అనకూడదు కదా అవునరా అందుకేరా నీ బిడ్డ చేసిన చెడు చూసాం కాబట్టి మిమ్మల్ని మేము అంతా అవునరా ఇన్నాడు నువ్వు చేస్తున్న చెడ్డ పనుల గురించి రేపు కోర్టులో మాట్లాడబోతున్నావు మీరు చేసిన చెడుని రేపు ప్రపంచం అంతా వినేలా చెప్తాం తూర్తేరి మీరు గాంధీ గారి విగ్రహం మూడు కోసలు అయితే పెట్టండి కానీ ఆయన ఫీలింగ్ అర్థం చేసుకోలే చెడు ఎలా కొర్రి చెడు చూడకొర్రి చెడు అనకొర్రి అంటే మీనింగ్ ఏంది మేం చేసిన చెడు వినకొర్రి మేం చేసిన చెడు చూడకొర్రి మేం చేసే చెడు గురించి మాట్లాడకొర్రి సమ్మేళికా ఇంకా కోర్టు ఈ తనకుండా మూసుకొని మూలమూకొండ్రి ప్రాణం పోయినా మేము అంత కోర్టుకి వెళ్తాం వీళ్ళు ఇంత పీనికి వెళ్ళా చిన్న వయలాయరు పానం పోయినా కానీ కొట్టుకుపోతారట ఏం చేయాలి ప్రాణాలు తీసేస్తే పోలా అట్లంటావు నువ్వేమంటావా పోలీస్ అయినా రేపో మా పోజ్ వచ్చే వేళ ప్రాణాలు తీయటం ఎందుకు సార్ మరి వాతావరణం బాగుంది పిల్ల మంచి వయసులో ఉంది అందులోనూ తడిసి ఉంది అలాంటప్పుడు ప్రాణాలు తీయటం కన్నా మానం తీయటం బెస్ట్ ఏమో చూడు ఈ పోరి కోర్టుకు పోయేటందుకు గర పెట్ట దాడుతుంది పోరి కావాలి ఎప్పుడన్నా నాయనా నాకు ఈ పోరి కావాలి అని అంటే కాదన్నా అనరా తీసుకోబో
ఇంట్లో నువ్వు శీలం పోగొట్టుకు నమ్మగాడి అని నీకు నా భర్తగా ఉండే అర్హత లేదని నిన్ను దూరంగా ఉంచాను తీరా మీరు అర్హత సంపాదించాక శీలం పోగొట్టుకుని నీకు భారీగా ఉండే అర్హత నేను కోల్పోయాను మాట్లాడేది మీ భారతి మహిళ పడిపోయింది కాంతి కనిపించానని అబద్ధం చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు నేను నిజంగానే పాలల్లో విషం కలుపుకుని తాగొచ్చారు హాస్పిటల్ కన్నా అర్ధరాత్రి ఆడది ఒంటరిగా నడిచినప్పుడే నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చిన తన్నాడా మహాత్ముడు కానీ ఈ దేశంలో ఆడది అర్ధరాత్రి కాదు అట్ట పగలు కూడా తిరగలేని స్థితిలో ఉంది ఎక్కడ చూసినా ఏ పేపర్ తిప్పినా పరకట్ల చావులు అత్యాచారాలు వేధింపులే ఆడదైతే చాలు చివరికి నాలుగేళ్ల పసిపెట్టని కూడా చూడకుండా అనుభవిస్తున్నారు ఆడదాని కడుపున శిశువుగా పుట్టి మరో ఆడదాని పట్ట పశువుగా మారుతున్నాడు ఆడది మగాడికి పాలిస్తుంది మగాడు ఆడదాన్ని పాలిస్తున్నాడు ఈ అత్యాచారాలకి అంత ఎప్పుడు రోజు రోజుకి ఈ దారుణాలిలా పెరుగుతూ పోతే చివరికి చివరికి మగాన్ని కనడానికి కూడా ఆడది మిగలదు నిన్న నీ తల్లికి అక్కకి జరిగిన అన్యాయమే ఇవాళ ఇవాళ నీ పెళ్ళానికి జరిగింది రేపు నీ కూతురికైనా ఇదే జరుగుతుంది ఇదే జరుగుతుంది గాంధీ పుట్టినరోజున పుట్టావని నీకు నీకు మీ నాన్నగారు గాంధీ అని పేరు పెట్టారు కానీ కానీ నిన్ను కాడ్సేని చేసింది సమాజం నువ్వు నువ్వు మళ్ళీ గాంధీవి కావాలి చెడు అనకు చెడు వినకు చెడు కనకు అన్న గాంధీ గారి మూడు కోతులే కాదు ఎప్పుడున్న ఈ దేశానికి కావాల్సింది చెడు సహించకు అన్న నాలుగో కోతి కావాలి దాన్ని దాన్ని నువ్వే సృష్టించాలి ఆ గాంధీ కర్ర పట్టింది నడవడానికైతే నా గాంధీ కర్ర పట్టేది నడిపించడానికి కావాలి ఇది ఇది నా ఒక్క భారతి కోరికే కాదు ప్రతి ప్రతి భారత స్త్రీ కోరిక తీరుస్తావు
అన్నా దహన సంస్కారానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసావన్నా సంవత్సరాల బాలికపై ఎనిమిది మంది సామూహిక అత్యాచారం రేపిస్టులు మాయం ఆఫీసుల్లో ఆడవాళ్లపై అత్యాచారాలు చేస్తున్న పద్దెనిమిది మంది మగవాసులు పలు చోట్ల కిడ్నాప్లకు గురయ్యారు విద్యార్థులను ర్యాగింగ్ చేస్తున్న ఇరవై ఆరు మంది విద్యార్థులు అదృశ్యమయ్యారు ఉద్యోగాల పేరుతో వ్యభిచారంలోకి దింపుతున్న స్త్రీలు అదృశ్యం పలు చోట్ల పేషెంట్స్ పై అత్యాచారం చేస్తున్న ఐదుగురు డాక్టర్లు దొంగ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తున్న తొమ్మిది మంది డాక్టర్లు మాయం దీంతో రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి కిడ్నాప్ అయిన వారి సంఖ్య ఒక వెయ్యి పద్నాలుగు చేరుకుంది చూడు ఈ సమాజంలో ఆడదానికి అన్యాయం చేస్తున్న అందరినీ అందరినీ లాక్కొచ్చాను ఆకు రౌడీల నుంచి అధికారుల వరకు అందరినీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కుక్కల్ని పట్టుకున్నట్టు పట్టుకుని లాక్కొచ్చాను చూడు భారతి బాగా చూడు 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 భారతి గాంధీ ఇది చాలా అన్యాయం నీ భార్య చనిపోవడానికి కారణం వాళ్ళ ఐదుగురు నీకు మేమేం చేసేవాడిని మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు చూసావా భారతి చూసావా వీడెంత పిచ్చి ప్రశ్న వేశాడో వాళ్ళేం చేయలేదంట కొత్త అమాయకుడు ఎంత అమాయకుడు అంటే వాడి దగ్గరికి ఒంట్లో బాగలేదని వచ్చే ఆడ పేషెంట్లకి మత్తు మందిచ్చి అనుభవించేంత అమాయకుడు బాబు ఈ డాక్టర్లు కూడా అమాయకులే నాలుగేళ్ల పిల్లల్ని రేప్ చేసిన వీళ్ళకి తప్పని చాలనిపించదు పైగా రేప్ చేసిన వాళ్ళకి మగతనం లేదని దొంగ సర్టిఫికెట్లు ఇస్తారు డబ్బులు తీసుకున్నా చూడు భారతి చూడు వీళ్ళందరూ పేరు మోసిన న్యాయవాదులు ఇప్పటికీ వీడు అరవై ఎనిమిది వరకట్ల బుచావుల్ని బాధించాడు 
ప్రతి కేసులోనూ భార్య గ్యాసు లీక్ అయి చచ్చిపోయిందని స్టవ్ పేలి కాలిపోయిందని ప్రూవ్ చేశాడే తప్ప భర్తను కాల్చి చంపారని ఎప్పుడూ ప్రూవ్ చేయలేదు అంత గొప్ప లాయారు వీడున్నాడే వీడు ఇరవై ఐదు రేప్ కేసులు బాధించాడు రేప్ చేసిన ఎవరికి శిక్ష పడకుండా చేశాడు అన్యాయం అంటూ ఏడ్చిన ఆడబడని గుచ్చి గుచ్చి ప్రశ్నలేసి మరింత రేప్ చేశాడు వీళ్ళు వీడెవడో తెలుసా పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ వీడికి పాతిక వేలు కమిషన్ పడేస్తే చాలు వేసేల్ని పతివ్రతల్ని పతివ్రతలను వేసేల్ని చేసేస్తాడు వీడెవడో తెలుసా దొంగలా వీడి పెళ్ళ మెడలో నెక్లెస్ చూడాలనుకుంటే ఒక లాకప్ డెత్ చేసేస్తాడు వీడి కూతురికి పెళ్లి చేయాలనుకుంటే మరొకరు కూతురి రేప్ కేసుని మాఫీ చేసేస్తాడు దీన్ని చూసావా ఆడది హాస్టల్ వార్డన్ దిక్కు మొక్కలైన ఆడపిల్లల్ని ట్రాప్ చేసి వాళ్ళ మగ్గుపాటికి మంచిగా పంపిస్తుంది దీని చూడు ఇదుందే చాలా మంచిది కూర్చోమంటే పడుకుంటుంది వీడు వీడు వీళ్ళ చూడు పదేళ్ల పిల్లలు పేద పిల్లలు అన్న కనికరం కూడా లేకుండా ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మించి బలవంతంగా వ్యభిచారంలోకి దింపుతున్న పతివ్రతను సాటి స్త్రీ అన్న జాలి కూడా ఉండదు వీళ్ళకి వీళ్ళని చూసావా వీళ్ళందరూ గొప్ప కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కాలేజీకి వచ్చే ప్రతి అమ్మాయిని నీ కొలతలెంత ఏ కంపెనీ బ్రా వాడతామని ర్యాగింగ్ చేస్తారు వీళ్ళ చిత్రహింసలేక పద్నాలుగు మంది అమ్మాయిలు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అయినా వీళ్ళు ర్యాగింగ్ మాన్లు వీళ్ళున్నారే కట్నం కోసం పెళ్లాల రక్తాలు తాగే పిసాచాలు పెళ్లాన్ని పెట్రోలు పోసి తగల పెడితే డబ్బు ఎక్కువ అవుతుందని కిరోజు పోసి కాల్చి చంపే పిసినాడి మొగుళ్ళు వీడున్నాడే చాలా చిన్నపిల్లాడు ఇరవై నాలుగేళ్లు రెండు నెలలకోసారి ఊరు మారుస్తాడు ఊరితో పాటు పేరు మారుస్తాడు పేరుతో పాటు పెళ్లాన్ని కూడా మారుస్తాడు ఇప్పటి వరకు ఐదుగురు పెళ్లాన్ని హతమార్చాడు వీళ్ళంతా బ్యూరోక్రాట్స్ ఉద్యోగం కోసం ఆడపిల్ల అప్లికేషన్ పెడితే చాలు చొంగ కారు చేసుకుంటారు భారత వీళ్ళందరూ లంచంగా ఆడవాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోరు మంచం మీదకి వస్తే సరిపోతుందంటారు పడుకుంటే పడుకోపోతే వాళ్ళందరూ సరే మేమేం తప్పు చేసేవాడు మమ్మల్ని ఎక్కడ తీసుకొచ్చా ఏమి చెయ్యలేదు ఏమి చెయ్యలేవు కూడా ఏరా నీ పెళ్లాన్ని తీసుకుని సినిమా కెడుస్తుంటే దానిలో ఇద్దరు రౌడీలు అటాక్ చేస్తే ఏం చేసేవరా పిరికితనంతో పెళ్లాన్ని వదిలేసి పారిపోయావు తర్వాత సీలం పోయిందని వదిలేశావు ఏరా నీ కూతుర్ని ఎవరో రేప్ చేస్తే వెళ్లి రిపోర్ట్ చేయడానికి కూడా నీకు దమ్ము లేదురా దాని నోరు మూసేసి ఇంట్లో పెట్టుకుంటావా నువ్వేంట్రా నీ చెల్లెల్ని ఎవడో కాలేజీలో అల్లరి చేస్తున్నాడని ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తూ వచ్చి చెప్తే వెళ్లి నాలుగు పీకులు పీక్ ఆ అమ్మాయిని కాలేజ్ మానిపిస్తావా రై అందుకేనా మీ అక్కయ్యలకి చెల్లెళ్లకి అన్యాయాలు జరుగుతున్న నోరు విప్పలేని ఇలాంటి నపుంసకులు కూడా ఈ సమాజంలో ఉండడానికి వీల్లేదురా చూడు భారతి చూడు వీడు 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 వీళ్ళందరూ పాలిచ్చి పెంచిన ఆనదాన్ని పాలిస్తూ అవకాశం దొరికిన ప్రతి ఆనదాన్ని వశం చేసుకుని శవాన్ని చేస్తున్నారు అందుకే అందుకే వీళ్ళందరూ నీ కళ్ళ ముందే శవాలైపోతారు
ఆగండి ఆగండి ఇక్కడి నుంచి మీరెవ్వరు ఎవరు తప్పించుకోలేరు గాంధీ గాంధీ దయచే చోరు సంపత్తి గాంధీ గాంధీ మేము తెచ్చినంత మాత్రాన ఈ దేశం బాగుపడుతుందా మళ్ళీ మా లాంటి వాళ్ళు పుట్టరా పుట్టరు మీ జాబు చూసాక పుట్టడానికి భయపడతారు ఒకవేళ పుట్టిన వాళ్ళని చెప్పడానికి మళ్ళీ నాలాంటి వాళ్ళు పుట్టారు దయచేసి వాళ్ళు సంపత్తు కావాలంటే మహత్వం రాసిస్తాం మీకేం కావాలని ఇస్తాం ఏం కావాలన్న ఇస్తారా అయితే ఇవ్వండి అర్ధ రాత్రి ఒంటరిగా నగ్నంగా నడిచిన నా తల్లి శీలానికి సెక్యూరిటీ ఇవ్వండి కోర్టు ఒడిలో నా తండ్రి చేతిలో చంపబడ్డ నా అక్క మానానికి రక్షణ ఇవ్వండి నా కళ్ళు తెరిపించి నా కళ్ళ ముందే కళంక పట్టిద్దని చచ్చిపోయిన నా భారతికి ప్రాణం పోయ్యండ్రా ప్రాణం పోయ్యండి ప్రాణం పోయ్యండి ప్రాణం పోయ్యండి ప్రాణం అంటే మమ్మల్ని చంపిన మహాత్ముడు అయిపోదాం అనుకుంటున్నా గాంధీ పేరు పెట్టుకున్న ప్రతివాడు గాంధీ అయిపోడు అవును నేను గాంధీని కాను తను బతుకుతూ పది మందిని బతికించమన్నాడు ఆ గాంధీ తను చస్తూ వందల మందిని చంపుతున్నాడు ఈ గాంధీ ఒక చెంప మీద కొడితే మరొక చెంప చూపించమన్నాడు ఆ గాంధీ చెంప మీద కొడితే వాడి చెండాలు ఒలిచేయమన్నాడు ఈ గాంధీ చెడు చూడొద్దు చెడు వినొద్దు చెడు మాట్లాడొద్దు అన్నాడు ఆ గాంధీ చెడు సహించద్దు చెడు భరించద్దు చెడు మిగల్చద్దు అన్నాడు ఈ గాంధీ ఇంతమందిని చంపడం అన్యాయం కాదు ఇదే న్యాయం బతికున్న గాంధీని రక్షించుకోలేని ఈ జాతి ఆయన చనిపోయాక వీధికి ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టింది చివరికి దాన్ని కూడా రక్షించుకోలేక విగ్రహానికి ఓ ఇద్దరు పోలీసుల్ని ప్రొటెక్షన్ గా పెట్టాల్సిన కర్మ పట్టింది అందుకే ఇప్పుడున్న ఈ దేశానికి అలాంటి మహాత్ముడు కాదు కావాల్సింది అలాంటి పాపాత్ముడు మన దేశానికి కావాల్సింది స్వాతంత్రం కాదురా భయం పైన ఎక్కడో కైలాసంలో త్రిశూలం పట్టుకుని శివుడు కూర్చున్నాడు అంటే మీరు భయపడరు పాల సముద్రంలో సుదర్శన చక్రం పట్టుకుని విష్ణుమూర్తి పడుకున్నాడు అంటే మీరు పట్టించుకోరు ఆ దేవుళ్ళు పైన కాదురా మీ పక్కనే ఏకే బాడిజోన్ పట్టుకుని తిరుగుతున్నారు అంటే మీకు బ్రతుకు మీద భయం పుడుతుంది ప్రాణం మీద తీపి పుడుతుంది ఇన్నాళ్లు చనిపోయిన వాళ్ళకి బ్రతికున్న వాళ్ళు తలకరువి పెట్టారు కానీ ఇవాళ బ్రతికున్న మీ అందరికీ చనిపోయిన నా భారత్ తలకరువి పెడుతుంది ఇదిగో భారతి వీళ్ళందరినీ నీ చేతులతో కసితీ నా చంపు తెగిపడ్డ వీళ్ళందరి తలకాయలు మొండాలు చూసి ఇలాంటి వాళ్ళు భయంతో వడికి చాలాలి ఆడవాళ్ళు చచ్చిపోయాడంటే స్త్రీకి మళ్ళీ అన్యాయం జరుగుతుంది గాంధీ ప్రతికే ఉన్నాడు ప్రతికే ఉండాలి గాంధీ షోని గుర్తుపట్టారా గుర్తుపట్టడానికి గాంధీ చచ్చిపోతేగా అంటే రాత్రి తప్పించుకున్నాడు తప్పించుకున్నాడా ఎక్కడుంటాడు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే అక్కడ
For more updates, like, comment, subscribe to our channel.